ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మీకు థ్యాంక్స్ చాలా 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 థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సార్ ఎందుకంటే నాకు నియర్లీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో నేను జాబ్ మానేసాను సార్ గురుకుల్ స్కూల్లో రెసిడెన్షియల్ లో కాంట్రాక్ట్ చేసి కొంచెం ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల పిల్లలు దాని వల్ల నేను మానేసాను అన్నట్టు అప్పటి నుంచి నాకు కెరీర్ కి ఎడ్యుకేషన్ కి రిలేషన్ లేనట్టే అయిపోయింది సార్ దాదాపుగా అప్పటి వరకు నేను టీచ్ చేస్తాను కానీ ఫిఫ్త్ టు ఇంటర్ టీచ్ చేశాను సార్ కాకపోతే డిగ్రీ పీజీ నేను చదవడం మానేసాను అంటే ఇంకా నాకు ఆ సబ్జెక్ట్స్ తో సంబంధం లేకుండా అయిపోయింది సార్ నేను వన్ డే బిఫోర్ ఒక రోజు దిల్షనర్ లో నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కాల్ చేశాను సార్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ కానీ జస్ట్ వన్ డే అయితే నేను పేమెంట్ చేసేదాన్ని సార్ జస్ట్ అనుకోకుండా గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తుంటే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ కనిపించింది సార్ నెక్స్ట్ డే మీకు కాల్ చేశాను మీకు నా ప్రాబ్లమ్ కూడా చెప్పాను అనుకుంటే గుర్తుందా లేదో కానీ నాకు చాలా గ్యాప్ వచ్చింది సార్ ఎడ్యుకేషన్ కి అని చెప్పాను కాకపోతే మీరు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ఇంకొకటి సార్ నేను మీ ఎలిమెంటరీ నెంబర్ తీరి టీచింగ్ కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ చాలా చాలా సార్ నేను అసలు అసలు ఆ మీ క్లాసెస్ విన్నాక నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ క్లాసెస్ విన్నప్పుడు నాకు అనవసరంగా నేను జైల్ కోచింగ్ జాయిన్ అయ్యానేమో అమౌంట్ వేస్ట్ చేశానేమో నాకు ఏం అర్థం కాకపోతే నేను అలా అనుకున్నాను సార్ కాకపోతే నాకు ఎలిమెంటరీ నెంబర్ తీరి గ్రూప్ తీరి రింగ్ తీరి ఇవన్నీ విన్నాక చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సార్ ఓకే నేను చేయగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సార్ నేనైతే అనుకుంటున్నాను సార్ ఫస్ట్ టూ రెండు పేపర్లు కలిపి హండ్రెడ్ అబో హండ్రెడ్ అబో కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అని అనుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు ఒకటి సార్ మీరు ఏ టైం కి ఫోన్ చేసినా గానీ ఏ టైం కి ఫోన్ చేసినా గానీ చేయాలంటే నాకే కొద్దిగా హెసిటేట్ చేసేదాన్ని సార్ సారు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తే ఫ్రీగా ఉంటారో లేరో అని నాకు కొంచెం గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉండేది సార్ కాకపోతే నేను మెసేజ్ పెట్టగానే మీరు కాల్ చేయడము దానికి <laughs> 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 మీకు ఈ సందర్భంగా క్వశ్చన్ చెప్పాలి మేడం మీకు యాక్చువల్గా నేను మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు నేను మా వైస్ ఛాన్సర్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా యూనివర్సిటీలలో కోచింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తే యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ నాగే నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పేసి నన్ను సెలెక్ట్ చేసి నాకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ఆలోచన అనమాట ఇది నేను ఆ రోజు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ కోసం ఎకానమీ పాలిటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీచర్స్ అందరూ పిలుస్తా ఉన్నాను కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏంటి అసలు నేను ఇంత చేస్తున్నాను నేను నా మ్యాథమెటిక్స్ ఏం చేయాలి అనుకున్న సందర్భంలో పట్ట నేనే ఒక్కరిని చెప్పాలంటే కంప్లీట్ గా ఒక త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ టైం వేస్ట్ అవుతాను నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా నేను వాళ్ళని పిలుచుకుని ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టాప్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి అని ఆఫ్ లైన్ అనుకున్నాను ఆఫ్ లైన్ లో ఎస్టాప్ చేసిన తర్వాత మౌనిక ఉన్నారు ఇక్కడ జనగాంలో మా స్టూడెంట్స్ అందరు సార్ ఆఫ్ లైన్ లో వద్దు సార్ మేము రాలేము సార్ ఆన్లైన్ లో పెట్టండి మీరు అని అన్నారు వాళ్ళే ఇచ్చారు ఆలోచన ఆఫ్ లైన్ క్యాన్సల్ చేశాను ఆన్లైన్ లో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాలు మన రాష్ట్రంలో కాకుండా పక్కన ఉన్న ఐ మీన్ పూణే నుంచి కానీ బయట బాంబే నుంచి కానీ ఇటు పోతే కర్ణాటక నుంచి వాళ్ళు కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు ఈ ఆన్లైన్ ఉపయోగించుకున్నారండి సో నేను ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ లో నా ఇండివిజువల్ కూడా మా వైద్యం తారీఖులో థ్యాంక్ చెప్తా ఉన్నాను అంటే ఒక ఆలోచన క్రియేట్ చేశాడు ఇంత వరకు ఉన్నా కూడా ఇలా చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ బేస్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట థ్యాంక్ యూ మేడం మంచి గుడ్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తారా మేడం ఇంకేమన్నా కొన్ని మన చేయాలి అంటే ఏమన్నా నేను ఫర్దర్ గా అంటే నేను స్కూల్ స్టూడెంట్ పెట్టను పెడితే నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ సిఎస్ఆర్ ఒకటి పెడతాను సిఎస్ఆర్ మన దగ్గర జైన్ కావట్లేదు వాస్తవానికి ఆ లెవెల్ లో ప్రయత్నం చేస్తలేరు పోతే హైదరాబాద్ ఢిల్లీకి పోతా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ప్రయత్నం చేస్తలేరు సెట్ వరకు ఉన్నారు ఇప్పుడు సెట్ మ్యాచ్ కూడా రన్ చేస్తా ఉన్నాను సక్సెస్ఫుల్ గా స్టార్ట్స్ పాటు పోయిన సార్ చెప్పలేదు దాని వల్ల కొంతమందికి రాలేదు అదే స్టార్ట్స్ బేసిక్ ఫండమెంట్ కనుక చెప్తే వస్తుందన్న ఉద్దేశం మన వాళ్ళు కొంతమంది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను జస్ట్ థర్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఎక్కడ అవుతున్నాయి కాంప్రమైజ్ కావుతున్నాయి రోజు కంటిన్యూస్ గా క్లాస్ అవుతున్నాయి మీకు కూడా తెలుసు లింక్ కూడా పెడతా ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు వినమని చెప్పేసి
ఓకే సార్ నేను యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు నేను ఏ సార్ తో మామూలుగా మాట్లాడలేదు సార్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం సార్ నేను ఆన్లైన్ కోచింగ్ జాయిన్ అయ్యాక ఈ రోజు థ్యాంక్స్ చెప్పాలని నేను మీతో మాట్లాడడం జరిగింది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై ఎడ్యుకేషన్ నేను చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను సార్ హైదరాబాద్ లో ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు మేడం హైదరాబాద్ లో ఉంటాను సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఇంకా ఎవరైనా సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ yes sir good evening sir sir me page myself chiran 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 gurinchi maatladalannaru nenu eppudu maatladaledu kada ee roju maatladi sir ki thanks cheyadam ani maatladanu first time maatladanu madam aanandan express chestha unnaru okay mamata sir good evening sir ha sir sir myself chiran ji sir sir good evening sir chiran ji sir sir first ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో స్టూడెంట్ గా కంటిన్యూ చేశాను సెకండ్ బ్యాచ్ సార్ నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ విన్నప్పుడు కొంచెం సబ్జెక్ట్ అంతా అసలు ఎలా డీల్ చేయగలుగుతా నేను అనుకున్నా సార్ ఫస్ట్ నాకు సెకండ్ టైం ఛాన్స్ ఇచ్చి వినండి సార్ అన్నప్పుడు మస్తు కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది సార్ నిజంగా మీకు రుణపడి ఉంటుంది సార్ ఎస్పెషల్లీ ప్రసాద్ సార్ కి మీకు గ్రూప్ త్రీ క్వశ్చన్స్ క్లాస్ ఉందంటే ఎంత ఏదున్నా మీ క్లాస్ వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇచ్చింది సార్ అంత బాగా అంత స్పెషల్ గా ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ని క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవా సార్ మాకు ఒక్కోసారి భయం అనిపించి అసలు ఎలా చేయగలుగుతా నేను చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఈవెన్ నేను పిహెచ్డి చేస్తున్నా కానీ సబ్జెక్ట్ పరంగా చాలా గ్యాప్ వచ్చింది సో ఎలా అనుకున్నా కానీ సార్ చాలా మీ క్లాస్ ప్రతి క్లాస్ మిస్ కాలేదు ఎస్పెషల్లీ రియల్ అనాలిసిస్ సార్ సెకండ్ టైం చెప్పడం వల్ల ఇంకెక్కువ దాన్ని అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ సార్ అయితే చాలా క్లియర్ గా చెప్పేసి సార్ ఏది మన ప్రసాద్ సార్ మన పాషా సార్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ పాషా సార్ చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటే చాలా క్లియర్ గా అసలు ఎలా అంటే మొత్తం ప్రాబ్లం అలా ఉండిపోయింది సార్ ఇక ఎగ్జామ్ కూడా నేను ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనుకున్నాను సార్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా చాలా రాసాము థిరిటికల్ గా అడిగారు సార్ చాలా చాలా ఎట్లా అంటే క్వశ్చన్ కరెక్ట్ మనం చదివి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సార్ అది సో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నేను కూడా చాలా హండ్రెడ్ కంటే ఎవరినే చేశాను సార్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మీ కోచింగ్ వల్ల నేను ఎంత బెనిఫిట్ పొందిన అనేది నేను చాలా మీకు రుణపడి ఉంటాను సార్ ఎందుకంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు సార్ పోస్టర్ ని ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తాడు అదే సార్ నాకు కొంచెం రిజర్వేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా సార్ రిజర్వేషన్ ఉందని కాకుండా రిజర్వేషన్ ఉందని కాకుండా ఓపెన్ అని ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ చాలా కష్టపడ్డా సో నిజంగా వస్తే మాత్రం మీకు చాలా చాలా ఎట్లా అంటే రుణపడి ఉంటాయి సార్ నేను ఫస్ట్ ఆగస్టు టెన్త్ స్టార్ట్ చేసిన బ్యాచ్ లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా జాయిన్ అయ్యి క్లాస్ ఉందంటే ఆ టైం కు రావడం సార్ మీలో ఉన్నటువంటి పంక్చువాలిటీ అది క్లాస్ ఉందంటే మిస్ చేసి నోట్స్ రాసుకొని ఆ క్లాస్ లో ఉన్న అంశాలను పరిశీలించి డౌట్ అడగడంలో సార్ ఇక్కడ డౌట్ వచ్చిందని చాలా స్మూత్ గా సార్ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది అది గ్రేట్ సార్ సో ఎందుకు వస్తామంటే అంత స్మూత్ గా అడగడం మనం అడిగే విధానంలో స్మూత్నెస్ ఉంటే ఈ టీచర్ ఇంకోసారి చెప్పబోతుంది అంత గంటన్నర క్లాస్ చెప్పినా కూడా ప్రసాద్ సార్ అప్పుడప్పుడు కోపడుతున్న క్రమంలో కూడా కూల్ చేసుకుంటూ మీరు క్వశ్చన్లు అడిగేది ప్రసాద్ సార్ మాటలు ఇప్పుడు గుర్తున్నాయి సార్ కౌంటబుల్ యూనియన్ ఆఫ్ కౌంటబుల్ అంటున్నా కొద్దీ మొన్న ఎగ్జామ్ అవే గుర్తు మీరు గ్రూప్ తిరిగి కూడా ప్రతిసారి అవన్నీ చెప్తుంటే అవే గుర్తు వచ్చినాయి కొన్ని అంటే అంత క్లాస్ మిస్ అయిపోయాం సార్ బాగా సో ఐ వెరీ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాగేశ్ సార్కి ప్రసాద్ సార్కి ఈవెన్ నరసింహ స్వామి సార్కి సార్ ప్రదీప్ సార్ కూడా సార్ చాలా అసలు ఎట్లా ఏదైనా మిస్ అయి పెడితే కూడా డౌట్ క్లియర్ చేసేసారు సార్ రియల్లీ ప్రసా ప్రదీప్ సార్ కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయిపోయింది లీనియర్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అంటే సార్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు సార్ ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ అసలు డౌట్ ఉండే సార్ ప్రతి దాంట్లో దాంట్లో కానీ చాలా నోట్స్ కూడా చాలా క్లియర్ గా రాసి సార్ రెడ్ పెన్ తీసుకొని కూడా మొత్తం కవర్ చేస్తాడు ఎక్కువ కాంటెంట్ ఇవ్వడము నేను అనుకున్నా స్టార్టింగ్ లో సార్ మీరు ఐఐటి ప్రొఫెసర్ కదా మీరు తెలుగులో చెప్పలేరు మీరు అర్థం చేయించగలరా సార్ అని నాకు డౌట్ వచ్చింది మీకు అఫ్ కోర్స్ మళ్ళా నిన్ను మౌనికని కొంతమందిని అడిగాను సార్ రీచ్ అవుతామా 
అని అడిగితే లేదు సార్ మంచిగా రీచ్ అవుతున్నాను సార్ బాగుందని మనం అనుకున్నాం కానీ గ్రేట్ ఏంటంటే సార్ లో ఆ కమిట్మెంట్ మనకు రీచ్ అయ్యే విధంగా చెప్పడం అనేది మనకు రీచ్ అయ్యే విధంగా సార్ గ్రేట్ సార్ చాలా క్లియర్ కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియర్ చెప్పేసారు సార్ అది లీని రాజు డౌట్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది సార్ బాగా ప్రసాద్ సార్ చెప్పినప్పుడు కూడా మంచిగా ఉండే ఇంకొంచెం సార్ యాడ్ కావడం వల్ల అది ఇంకా క్లియర్ గా అయి సార్ మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరిగింది ప్రసాద్ సార్ మళ్ళ రియల్ అనాలిసిస్ కూడా సార్ సెకండ్ టైం చెప్పడం వల్ల చాలా ఇంకా ఎక్స్పోజర్ అయ్యారు అని సార్ కూడా ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే సార్ బాగా ప్రతి ఒక్కరికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను సార్ ఎస్పెషల్లీ ఒక నిజంగా నేను జాబ్ వస్తే మాత్రం సార్ ఫస్ట్ మీ కాడికి వచ్చి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాం సార్ మనం యూనివర్సిటీ దగ్గర ఏదైతే అవకాశం ఇస్తే యూనివర్సిటీ వీసీ గారు మీరు చేసి ఎక్కడైనా బయట అన్నా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ మంచి ప్రోగ్రామ్ పెడతాను అది ప్రపంచానికి తెల్ల బయట వాళ్ళకి తెలుసు షూర్ చిరంజీవి సార్ సో స్కాలర్ బీయింగ్ ఏ స్కాలర్ ఉండి కూడా మీరు అటు టైం ఇటు టైం స్పెండ్ చేస్తూ చేయడము చాలా గ్రేట్ సో ఒకనొక సందర్భంలో మన కిషన్ సార్ ఫోన్ చేసి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హెడ్ గా ఉన్న సందర్భంలో మీకు చెప్పాలి సార్ ఫోన్ చేసి నాగయ్య మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా బాగా నడుస్తుంది నాకు ఎక్కడ చూసినా మీ వాళ్ళు కనబడతా ఉన్నారు మీ గురించి గ్రేట్ వర్క్ చేస్తున్నా నాగయ్య గ్రేట్ ఎఫర్ట్స్ అన్నాడు అది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు మనం బ్లెస్ చేయడం అనేది సో థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి అంటే మీ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా అక్కడ దాకా తెలిసింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ దాకా పాకింది ఇంకొక నిమిషం వన్ టూ మినిట్స్ మాత్రమే ఎవరైనా మాట్లాడండి ఏమైనా పేపర్ గురించి కూడా మాట్లాడండి ఎట్లా ఎవరైనా కనకారావు గారు మాట్లాడతారా మీరు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ మా నేను ఆల్రెడీ పీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్ సార్ ఓ సార్ 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 ధన్యవాదాలు సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను డిఎల్ కోసం కోచింగ్ వచ్చే సార్ ఫస్ట్ నేను కూడా గూగుల్ లో చెక్ చేస్తే పర్మనెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ బాగుందనే ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యాను సార్ కాకపోతే టీఆర్ఐబికి దీనికి తేడా ఏంటంటే సార్ దీంట్లో మాక్సిమం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అడిగింది సార్ మనకి టీఆర్ఐబిలో ఏంటంటే వర్క్ మొత్తం మనం మన పేపర్ మీద వర్క్ చేయాలా కాకపోతే దీనికి ఏంటంటే మనం కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అనుకున్న మార్క్స్ రీచ్ కావచ్చు సార్ నేను కూడా ఫస్ట్ పేపర్ చాలా బాగా చేశాను సార్ సెకండ్ పేపర్ కూడా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ బిట్స్ దాకా చేశాను సార్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ బిట్స్ సెకండ్ పేపర్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ నాకు హ్యాండిక్యాప్డ్ రిజర్వేషన్ ఉంది సార్ మేబీ సగలు వచ్చేయం అనుకుంటున్నాను నాకు గేల్ కంటే డిఎల్ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను పీజీటీలో జేఎస్కే లో ఉన్నా సార్ మొన్న పిఆర్టీలో యాక్చువల్ గా మా ఫ్రెండ్ ఇంకొక వైఎస్ఆర్ అని కూడా ఉంటుంది సార్ చాలా బాగా చేసింది మీ కోచింగ్ శ్రీనివాసరావు ఇద్దరు సేమ్ సెంటర్ సార్ తను కూడా మాక్సిమం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ మ్యాథ్స్ లో చేసిన వన్ ట్వంటీ దాకా ఫస్ట్ పేపర్ లో చేసాను అంట సార్ నేను మాక్సిమం రికార్డెడ్ వీడియోలో అయినా సార్ లైవ్ క్లాసెస్ వెళ్ళలేకపోయినా మాకు కొంచెం అంటే స్టడీ అవర్స్ కానీ టీచింగ్ కానీ ఆ టైం కుదరపోయేది సార్ మాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రికార్డెడ్ క్లాస్ లో అయినా సార్ కాకపోతే క్లాస్ కానీ నేను ఆన్లైన్ లో ఎంత లేదు సార్ ఏం లేదు కూడా సార్ చాలా నీట్ గా ఉంది సార్ కోచింగ్ కానీ మామూలుగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఏదైనా కూడా నేను దగ్గర దగ్గర మెటీరియలే తీసుకున్నా సార్ దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు వేలు పెట్టి మెటీరియలే ప్రింట్ చూపించుకున్నా సార్ ఆల్మోస్ట్ అది మ్యాక్సిమం అన్ని చాప్టర్ తీసుకున్నా సార్ మ్యాక్సిమం అంటే వీడియో క్లాస్ తినలేకపోతే జస్ట్ ఇప్పుడు నా నైట్ పూట బుక్ ముందులు పెట్టుకుని కొంచెం బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తిరిగేసాను సార్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చాలా కోచింగ్ చాలా నీట్ గా సార్ నేను మాక్సిమం డిఎల్ఏ తగలాలని చూస్తున్నా జేఎల్ తగినా ఓకే సార్ అప్పుడు పరిస్థితులు బట్టి నేను అనుకుంటున్నాను కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి జాబులు ఉంటాయి సార్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం మీరు చేసిన హార్డ్ వర్క్ కంపల్సరీ ఫలితం ఉంటుంది సార్ చాలా మంది కూడా మీకు చాలా రుణపడి ఉంటారు సార్ ఈ టైమ్ లో జాబ్ రావడం అనేది చాలా హైలీ ఇంపాసిబుల్ హెవీ కాంపిటీషన్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తెలంగాణలో లాస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ సార్ డీట్ గా ఐదు పదేళ్ళ దాకా చాలా కష్టం సార్ ఇప్పుడు జాబ్ నా నుంచి అయితే ఎందుకంటే బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని జాబ్స్ ఇచ్చేస్తాను మనకి టీజీటి పీజీటి జేఎల్ డిఎల్ టీఎస్పీఎస్సి టీఆర్ఐబి గ్రూప్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇచ్చేసింది సార్
మీకు సర్వీస్ కూడా చేసామని గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ శ్రీనివాసరావు గారిని కర్ణాకర్ గారిని వాళ్ళు శ్రీనివాసరాజు గారు అయితే స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు ఫ్యాన్ గా ఉండేది ప్రతిసారి సార్ మీరు ఈరోజు మెటీరియల్ మర్చిపోయారు సార్ ఈరోజు క్లాస్ అప్లోడ్ చేయలేదు సార్ మీరు సార్ 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 లేదు సార్ సార్ స్టడీ అవర్ ఉన్నట్టు సార్ ఓకే ఓకే ఇంకెవరైనా ఇంకా పేపర్ గురించి కొంచెం మాట్లాడండి మనం పేపర్ ఇంకా ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము ఆ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ని మనం టార్గెట్ గా పెట్టుకోవచ్చా అంటే వన్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తే రెండు వందల అరవై మార్కులు వన్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ కనుక చేయగలిగితే రెండు వందల అరవై అక్కడ ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ చేయగలిగినట్లయితే అక్కడ హండ్రెడ్ ఈ టూ సిక్స్టీ ఐ మీన్ త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ టు త్రీ ఎయిటీ మార్క్స్ పెట్టొచ్చా అది టాప్ ఉండే దానికి ఛాన్సెస్ ఉందా ఎవరైనా లేదు సార్ మ్యాక్సిమం త్రీ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది సార్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ వరకే ఉంటుంది త్రీ ఫిఫ్టీ మటుకే ఉండొచ్చు సార్ ఇక ఇక మాక్సిమం ఉంటే ఉండొచ్చు కదా సార్ నాకు తెలిసి అయితే కొంచెం మైనర్ మిస్టేక్స్ కంపల్సరీ చేస్తారు సార్ కాకపోతే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంతే అనిపిస్తలేదు పేపర్ ఏంటంటే సార్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే చాలా ఈజీగా ఉంది సార్ అదే అది అదే కొంచెం టఫ్ అడిగితే ఇంకా మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఇంకా ర్యాంకులు ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎస్ సార్ టఫ్ అడిగి ఉంటే ఇంకా పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ కర్ణాకర్ సార్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడే ప్రయత్నం మనం పేపర్ మీద పెట్టి ఇది ఏం లేదు సార్ ఎస్ సార్ ఇంకొక ఒక పది మాట్లాడిపించే ప్రయత్నం చేద్దాం క్వశ్చన్ల మట్టుకే పేపర్ మీద పెట్టాలి సార్ మిగతా కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసేయ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఓకే ఎవరైనా ఎనీబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఆన్ పేపర్ పేపర్ గురించి మాట్లాడండి పేపర్ మనం ఈజీగా ఉందనొచ్చా టఫ్ ఉందనొచ్చా సార్ మమతా ఇస్ హియర్ కీలక రోల్ ప్లే చేయబోతుందా పేపర్ 1 కీలక రోల్ ప్లే చేయబోతుందా అసలు ఏంటిది చెప్పండి మేడం ఎవర్ మమతా 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 సార్ మమతా ఓ ఇంకో మమతా ఓ గుడ్ మేడం మాట్లాడండి మేడం సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే చాలా ఫస్ట్ జనరల్ స్టడీస్ అంత ప్రిపేర్ అవ్వలేదు గానీ సెకండ్ పేపర్ అయితే చాలా ఈజీ అనిపించింది స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు చూసుకుంటుంటే అనాలిసిస్ సైడ్ కొంచెం వీక్ గా ఉంటాయి టోపాలజీ అవి చదవలేదు అని నేను సో ఎలా ఉండే అంటే టోపాలజీ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అది డ్రాప్ చేసేయాలా వేరే చదవాలి వేరే క్వశ్చన్స్ చేయాలి అని ఉండే కానీ అది మొత్తానికి చూస్తుంటే క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తుంటే టోపాలజీ క్వశ్చనే లేదు అసలు సో తర్వాత తర్వాత ఇంకా క్వశ్చన్స్ చూస్తూ ఉంటే ఆన్సర్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే అనిపించింది కదా ఇంకా ముందర క్వశ్చన్స్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయేమో అన్నట్టు అనిపించింది కానీ ఎక్కడ డిఫికల్టీ అనేది రాలేదు సో పాసిబిలీ చాలా మంది సెకండ్ పేపర్ షోర్ గా మంచి చేసి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ పేపర్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉండొచ్చు అని అనిపిస్తుంది సార్ ఎస్ మేడం అదే మేడం ఎవరైతే ఇంత ముందు గ్రూప్స్ ఉన్నో డిఓ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళు ఫస్ట్ పేపర్ మీద కూడా కమాండింగ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ పేపర్ కూడా ఈజీ రావడం వల్ల వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన సరిత చూసిన మన దాంట్లో ఆమె చెప్పిన ప్రకారము ఆమెకు పేపర్ వన్ ఉంది పేపర్ టూ ఉంది రెండు ఉపయోగపడడం వల్ల అట్లాంటి వాళ్ళు టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో ఎవరైతే జేఆర్ఎం క్యాంపస్ ఉంది సీరియస్ గా మేము మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ టూ లో ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకుంటాం అన్నాలో వాళ్ళు ఎరకకపోయారు ఎందుకంటే పేపర్ వన్ కొంత లైట్ గా తీసుకుంటారు పేపర్ టూ మీద టూ త్రీ టైమ్స్ జేఆర్ఎఫ్ కాలిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన దాంట్లో అనీష్ కానీ హరీష్ కానీ ఒక నలుగురు ఐదు ఉన్నారు వాళ్ళ హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక సంఘర్షణ గురయ్యారు వాళ్ళు కూడా నూట యాభైకి నూట యాభై మార్క్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసి మరి మూడు వందల మార్కులు వస్తున్నాయా అంటే సందిగ్ధంలో పడింది ఎక్కడైనా మిస్టేక్ జరిగి ఉంటదేమో అన్న ఉద్దేశం తోటి కాబట్టి ఇప్పుడే మనం ఏం డిసైడ్ కావద్దు మేడం పేపర్ ఈజీగా ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వెక్టార్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్ ఉన్నాయనగా విన్నాను నేను అవును సార్ వెక్టర్ స్పేసెస్ లో మిస్ ఉన్నాయి గ్రూప్ త్రీలో అయినా కూడా సంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ లేదు అసలు ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటి అని అనిపించింది సార్ చాలా సార్లు అవును అవును మరి ఎందుకు మేడం ఇలా ఇంత ఈజీగా పేపర్ అయితే ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే టీఎస్పీఎస్సి గానీ ఇంత ముందు ఏపీఎస్సి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నప్పుడు ఇలానే ఉండేది మేడం మీరు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక చూసినట్లయితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటున్నాయి అబ్జర్వ్ చేయాలి మరి గురుకుల బోర్డు గుర
కానీ అసలు డెడ్ అపోజిట్ గా ఉండింది క్వశ్చన్ పేపర్ గురుకుల స్టాండర్డ్స్ హైగా ఉన్నాయి అనిపించింది మనందరం ఆ రేంజ్ లో ప్రిపేర్ అయ్యేసరికి ఈజీగా ఇవ్వడం వల్ల డిసప్పాయింట్ అయ్యింది డిసప్పాయింట్ బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యింది ప్రాబబ్లీ సర్ ఎనీహౌ మేడం మేము యాక్చువల్ గా పేపర్ టఫ్ అంటే యు ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద టాపెస్ట్ స్టూడెంట్ అనుకున్నాము యాక్చువల్ గా మేము మా టీచర్లు అందరం కూడా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మమత వే ఆఫ్ థింకింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉండేది యాక్చువల్ గా మీరు ఉండాలి అనుకున్నాం మేము బట్ ఇంకొక విషయం కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూజెడ్ అవర్ గుడ్ టీచర్ ప్రదీప్ సార్ ప్రదీప్ సార్ ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మాకు మీ ద్వారా సార్ సర్వీస్ చేశాడనందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు మీరు కూడా సార్ చెప్పండి మా తరఫున ఆ థాంక్ యూ సార్ డెఫినెట్ గా కన్వే చేస్తాను సార్ ప్లీజ్ కన్వే చేయండి సార్ థాంక్ యూ సార్ ఆల్వేస్ మీ గైడెన్స్ మీ మోటివేషన్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర లో అవుతున్నప్పుడు మీ మోటివేషన్ వచ్చేది మీ నుంచి పాజిటివ్ వచ్చేది అనమాట లేదు చేయగలుగుతారు మీరు మీరు కాకపోతే ఎవరు అన్నట్టు మాట్లాడి మోటివేషన్ చేసేవాళ్ళు మీరు అది ప్లస్ పాయింట్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ కి అనిపించింది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ మేడం ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాను కదా పేపర్ కనుక టఫ్ ఇచ్చి అదే డిఎల్ లెవెల్ లో పేపర్ ఇస్తే నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కింద మీలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ మందికి అవకాశం ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఈజీగా ఇవ్వడం వల్ల ఈ రోజు డైరెక్ట్ క్లాస్ రూమ్ చెప్పిన వాళ్ళు కానీ మామూలు ప్రిపరేషన్ లేని వాళ్ళకు ఉపయోగపడదు కానీ ఎవరైతే డిగ్రీ కాలేజీలో పీజీ కాలేజీలో చెప్తున్న వాళ్ళకు కొంత వస్తాయి కానీ మీ అంత ఈక్వల్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు తగ్గుతుంది వాళ్ళు అదే ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ వరకు చేయగలుగుతారట క్వశ్చన్ పేపర్ లో థర్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు కొంచెం టఫ్ లెవెల్ లో ఎక్కడో దగ్గర మనము ఆ లాజిక్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి చేసిన వాళ్ళకే ఇప్పుడు తగ్గించడానికి ఛాన్సెస్ ఇప్పుడు ఒకటేంటి ఇది మనకు డిగ్రీ ఎగ్జామ్ కాదు పీజీ ఎగ్జామ్ కాదు పాస్ మార్క్ రావడం ఎవరికైతే హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయో వాళ్ళకి ఇస్తారు కాకపోతే కట్ ఆఫ్ మార్క్ అనేది ఇంత ముందు తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు పెరుగుతుంది మూడు వందల యాభై కావచ్చు మూడు వందల ఎనభై కావచ్చు హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి వస్తుంది ఓకే మేడం అది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ సపోర్ట్ సార్ ఇప్పటికి ఇంకెవరైనా సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ అంటే యాక్చువల్లీ పేపర్ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను 